മുത്തലാഖ് ബില്ലിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ രാജ്യത്ത് ഹിന്ദുക്കളുടെ എണ്ണം എവിടെയൊക്കെ കുറയുന്നു അവിടെയൊക്കെ വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഇന്ന് ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചത് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിംഗ് ഇതിനുദാഹരണമായി അദ്ദേഹം ആദ്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് കേരളത്തിലെ മലപ്പുറത്തെ കുറിച്ചാണ് വാതുറന്നാൽ അസത്യം മാത്രം പറയുന്ന ചങ്ങായിമാർക്ക് മലപ്പുറം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തഞ്ഞൻ പിറന്നു വീണത് മലപ്പുറത്ത് തിരൂരിലാണെന്ന് ഓർക്കണം ഐക്യകേരളത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇ എം എസ് തമ്പൂതിരിപ്പാടും മലപ്പുറംകാർ പൂന്താനവും മേൽപ്പത്തൂർ നാരായണ പട്ടംതിരിയും വി ടി പട്ടവരിപ്പാടും ഇടശ്ശേരിയും ഉറൂബും മൊയിൻകുട്ടി വൈദ്യരും സാക്ഷാൽ ഒ വി വിജയനും എല്ലാം പിറന്നു വീണത് മലപ്പുറത്തിന്റെ മണ്ണിലാണ് കഥകളി സംഗീതത്തിന്റെ ഇതിഹാസമായ കലാമണ്ഡലം ഹൈദരാലിയുടെ മണ്ണും മലപ്പുറമാണെന്ന് മന്ത്രി നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കണം കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്ന മലപ്പുറത്തിന്റെ മണ്ണ് സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ ഒരു വർഗീയ കലാപം പോലും ഉണ്ടാകാത്ത മണ്ണാണ് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും മുമ്പേ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഈ ജില്ലയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം ആദ്യത്തെ അക്ഷയ സെന്റർ സ്ഥാപിച്ചതും ലോകത്തിന് തന്നെ അത്ഭുതമായ കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി തുടങ്ങിയതും വേറെങ്ങുമല്ല മലപ്പുറത്താണ് ഇതൊന്നും പോരെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എസ് എസ് എൽ സി ഫലം വെറുതെ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കിയാവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരുത്തിയത് മലപ്പുറത്താണ് വിജയ ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് മൂന്ന് അതായത് പരീക്ഷ എഴുതിയ ഒട്ടുമുക്കാൽ കുട്ടികളും ജയിച്ചു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മാത്രമല്ല നല്ല ഫുട്ബോളിന്റെ മണ്ണ് കൂടിയാണ് മലപ്പുറം ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ ആ വണ്ടിയെടുത്ത് സെമൻസ് നടക്കുന്ന പാടങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നുപോയി നോക്കണം അപ്പോ അറിയാം മലപ്പുറംകാരുടെ ഫുട്ബോളിനോടുള്ള ആവേശം ഫുട്ബോൾ മാത്രമല്ല നല്ല സ്നേഹവും നല്ല ഭക്ഷണവും കിട്ടുന്ന ഇടമാണ് മലപ്പുറം മലപ്പുറത്ത് ശ്രീലക്ഷ്മി നരസിംഹമൂർത്തി വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം എന്നൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് നൂറുകണക്കിന് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾക്ക് ഇഫ്താർ വിരുന്ന് നൽകുന്ന ക്ഷേത്രമാണത് ഇതൊക്കെ അറിയണം മന്ത്രി ഇവിടെ മതങ്ങൾക്കപ്പുറം മനുഷ്യരായാണ് മലപ്പുറത്തുകാർ തലയുയർത്തി ജീവിക്കുന്നത് അവരെ ഒന്നും വെറുതെ വിടണം ഉപദ്രവിക്കരുത്